স্বাগত গুরুত্বহীন রাত নয়টায় বাংলাদেশে আপনাদের সাথে আছি আমি আলী আশরাফ এবং আমি তসলিমা জানা তথ্য শুনতে জানিয়ে দিচ্ছি সংবাদ শিরোনাম চট্টগ্রাম সহ পাঁচ জেলায় দশ লাখ মানুষ পানিবন্দি বিশুদ্ধ পানির সংকট এখনো বিচ্ছিন্ন বান্দরবান জাতীয় নির্বাচনের তফসিল নভেম্বরে জানালেন ইসি আনিসুর ভোটের দিন সকালেই কেন্দ্রে যাবে ব্যালট এক দফা দাবিতে এগারো আগস্ট ঢাকার দুই সিটিতে বিএনপির গণমিছিল একই কর্মসূচির সমমনা দলগুলো ডেঙ্গুতে আরও বারো মৃত্যু ঢাকাতেই মারা গেছেন সাতজন হাসপাতালে নতুন ভর্তি দু হাজার আটশো চুয়াল্লিশ এবং ফেব্রুয়ারিতে চালু হবে কাজপুর বাস টার্মিনাল নির্মাণ কাজ উদ্বোধন চলাচল করবে চট্টগ্রাম ও সিলেটের ষোলো জেলার বাস এবারে পুরো খবর পানি নামতে শুরু করলেও এখনও কক্সবাজার চট্টগ্রাম এবং তিন পার্বত্য এলাকায় পানিবন্দি দশ লাখের বেশি মানুষ ডুবে গেছে সড়ক মহাসড়ক তিন দিন ধরে কক্সবাজার চট্টগ্রাম মহাসড়কের যান চলাচল বন্ধ রয়েছে তবে বিকল্প হিসেবে চট্টগ্রামের বাসখালী সড়ক ব্যবহার করছেন চালকরা এদিকে বান্দরবানের সঙ্গে সারা দেশের সড়ক যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে বৃষ্টি কমে যাওয়ায় কক্সবাজার চট্টগ্রাম ও তিন পার্বত্য এলাকা থেকে নামতে শুরু করেছে পানি তবে এখনও তলিয়ে আছে সড়ক মহাসড়ক ও নিচু এলাকা কক্সবাজারের চকরিয়া পেকুয়া রামু সহ ষাটটি ইউনিয়নের অন্তত এক লাখ মানুষ এখনও পানিবন্দি ঘর বাড়ির পানি না নামায় এখনও আশ্রয় কেন্দ্র থেকে বাড়ি ফিরতে পারছেন না দুর্গতরা বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন রয়েছে অনেক এলাকা একটাও পাই না মানে ট্যাবলেটে দেয় না ওষুধ দারুকে দেয় না আমরা না আরাম মরেছি পানি হয়েছিল আষ্টফুট এখন এখন মাত্র রান্না বান্ধা কিছু করতে পারিনি সরকারের সাথে বেসরকারি আন্তর্জাতিক এনজিও সংস্থা যারা আছেন এবং বিত্তবান লোকেরা যারা আছেন আপনারা এখানে মানুষ নিঃস্ব হয়ে গেছে পথে পথে চলে এসেছে আপনারা অসহায় মানুষের সাহায্য যাতে আমি সকলকে আকুল আবেদন জানাবো যে সাহায্য করার জন্য বান্দরবানে বন্যা পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলেও এখনও তলিয়ে নিচু এলাকা দেখা দিয়েছে বিশুদ্ধ পানির সংকট সেখানে দুই লক্ষাধিক মানুষ পানিবন্দি উন্নতি হয়নি রাঙামাটির বন্যা পরিস্থিতির পানিতে তলিয়েছে আড়াই হাজার ঘরবাড়ি খাগড়াছড়ির দীঘিনালা উপজেলার মেরুং কবাখালী ও বলখালীর দশ হাজারের বেশি মানুষ পানিবন্দি কয়েকদিনের বৃষ্টিতে আমাদের বাড়িঘর রাস্তাঘাট সব পানিতে তলানো এই ধরনের আমরা রাস্তাঘাটে চলাফেরা করতে পারতেছি না ধান নষ্ট হয়েছে তরু তরকারি নষ্ট হয়েছে বাড়িতে পানি উঠছে ঘর বাড়ি নষ্ট হয়েছে নোয়াখালী ও ফেনীতে জোয়ারের পানিতে এখনও তলিয়ে আছে নিম্নাঞ্চল জলাবদ্ধতায় ভোগান্তির পাশাপাশি দুর্ভোগ আরও বাড়িয়েছে নদী ভাঙন রোয়াগুলো রুইসে দেবে একে মিলে তিন চার দিনও হয় নাই এখন এই রোয়া সব নষ্ট হয়ে গেছে ফেনীর ফুলগাজী উপজেলার তিনশো হেক্টর রোপামন বন্যার পানিতে তলিয়েছে ভেসে গেছে পঁচানব্বইটি পুকুরের ত্রিশ মেট্রিক টন মাছ বৃষ্টি কমায় নতুন করে বন্যার সংখ্যা নেই বলে জানিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার মোহাম্মদ এনামুর রহমান দুপুরের সচিবালয়ে তিনি এসব কথা বলেন তিনি বলেন পানি কমতে শুরু করেছে দুর্গত এলাকায় পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেটের পাশাপাশি বোতলজাত পানি সরবরাহ করা হচ্ছে বলে জানান তিনি বলেন দুর্গত পাঁচ জেলায় ত্রাণ সামগ্রী পাঠানো হয়েছে আপৎকালীন দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রতি জেলায় দুশো মেট্রিক টন চাল ও দশ লাখ করে টাকা মজুত রাখা হয়েছে বলেও জানান তিনি এছাড়া এগারো আগস্ট চট্টগ্রাম সহ পার্বত্য অঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে প্রতিমন্ত্রী সহ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের টিম যাবেন বলেও জানান তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী দুর্যোগ কবলিত এলাকায় নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন দুর্যোগ কবলিত এলাকায় সেনাবাহিনী ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা কাজ করছে এছাড়া মাতামহরি সাঙ্গু ও হালদা নদী খননে সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে বলেও জানান দুর্যোগ প্রতিমন্ত্রী পাহাড়ি ঢল নেমে যাওয়ার জন্য যে নদীগুলো আছে সেই নদী সেই পানিকে টোটাল পানিকে অ্যাকোমোডেট করতে পারে নাই যার ফলে দুই কুল প্লাবিত হয়ে বনাটা সৃষ্টি হয়েছে এটার একমাত্র উপায় হলো নদী ড্রেজিং করে নদীর নাব্যতা বাড়িয়ে তোলা টানা তিন মেয়াদে নৌকার ধারাবাহিকতা আছে বলেই দেশ ভূমিহীন এবং গৃহহীন মুক্ত হচ্ছে এমন মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের আরও বারো জেলার সব উপজেলা সহ মোট একশো উপজেলাকে ভূমিহীন এবং গৃহহীন মুক্ত 
ঘোষণা করেছেন সকালে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে দেশের 22000 এর বেশি ভূমিহীন পরিবারকে ঘর হস্তান্তর অনুষ্ঠানে এই ঘোষণা দেন তিনি আশ্রয়ন প্রকল্পের আওতায় চতুর্থ ধাপের দ্বিতীয় পর্যায়ে 22101 টি বাড়ি হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে আরো 12 জেলাকে ভূমিহীন মুক্ত ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী 21 জেলার আরো 123 উপজেলা এখন গৃহহীন মুক্ত এর মাধ্যমে মোট গৃহহীন ভূমিহীন মুক্ত উপজেলা সংখ্যা দাঁড়ালো 334 এবং জেলা 21 টি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা খুলনা নোয়াখালী ও পাবনা জেলায় ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে এসব ঘর হস্তান্তর করেন ছাপরাতুলি থাকতেন সেখানে সোলার বেড়া থাকতো খেতা দিয়ে বেড়া দেওয়া থাকতো কাগজ দিয়ে বেড়া দেওয়া থাকতো যখন বৃষ্টি আসত তখন আমরা ভিজতাম মহিলা প্রধানমন্ত্রী পায়ের বাড়িতে খুব কষ্ট করে কয়েক বছর বসবাস করতাম আমি কখনো ভাবিনি যে আমার ঘর বাড়ি হবে প্রধানমন্ত্রী বলেন একটি মানুষও অবহেলিত থাকবে না জাতির পিতার সে লক্ষ্য পূরণেই কাজ করছে সরকার দেশবাসীকে এটাই বলবো যে আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রী বিশ্বাস করে মানুষের ভোটের অধিকার মানুষের হাতে ফিরিয়ে দিয়েছে গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে আর এই নয় থেকে দু একটা স্থিতিশীল অবস্থা শত বাধা অতিক্রম করে একদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ অপরদিকে এই মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগ সবগুলো মোকাবেলা করে জনগণের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের পথে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি আজকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি দারিদ্রের হার আমরা অর্ধেকের বেশি নামিয়ে এনেছি শেখ হাসিনা বলেন মানুষ পুড়িয়ে হত্যা ছাড়া বিএনপি কিছুই বোঝে না ক্ষমতায় থেকে লুটপাট আর এখন জ্বালাও পোড়াও করে জনজীবনে হয়রানি এর বাইরে তাদের কোনো অর্জন নেই আমরা জনগণের জন্য কাজ করি আমরা জানি আমাদের একটা বিরোধী দল আছে মানুষ খুন করা অগ্নি সন্ত্রাস করা বাসে আগুন দেওয়া পঁচাত্তরে জাতির পিতাকে হত্যার পর জনগণের ভোটের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল সেই গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ভোট ও ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আওয়ামী লীগ এবং আমাদের সমনা দল নিয়ে আমরা দিনের পর দিন আন্দোলন করেছি সংগ্রাম করেছি আশ্রয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে এ পর্যন্ত আটাশ লাখ মানুষ পুনর্বাসিত হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব জানান পৃথিবীর আর কোনো দেশে এত বিপুল সংখ্যক ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে বিনামূল্যে সরকারি আবাসন হয়নি আশ্রয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভূমিহীন গৃহহীন ছিন্নমূল মানুষকে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের আওতায় এনেছেন তিনি ঘোষণা দিয়েছেন দেশের একজন মানুষও ভূমিহীন গৃহহীন থাকবে না অনিমেশ কর ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ পাবনা এক দফা দাবিতে এগারো আগস্ট ঢাকা মহানগরে উত্তর ও দক্ষিণে দুটি গণমিছিল করবে বিএনপি দুপুরে রাজধানীর নয়াপল্টনে সংবাদ সম্মেলনে এই কর্মসূচি ঘোষণা করেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি জানান বিএনপির সম্ভাবনার রাজনৈতিক দলগুলো একই কর্মসূচি পালন করবে কর্মসূচিতে বাধা না দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে মির্জা ফখরুল বলেন অপ্রীতিকর কিছু হলে এর দায় সরকারকেই নিতে হবে তিনি বলেন নির্বাচনের আগে বিএনপিকে নেতৃত্ব শূন্য করতে চায় সরকার তাই পুরনো মামলাগুলো নিষ্পত্তি করে দলীয় নেতাদের সাজা দেওয়ার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে জানান এরই মধ্যে বিএনপির চল্লিশ লাখ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মামলা দেওয়া হয়েছে ছয়শো নেতাকর্মীকে গুম করা হয়েছে এসব করে বিএনপির আন্দোলন বানচাল করা যাবে না বলে মন্তব্য করেন বিএনপির মহাসচিব এ সময় সরকারে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করার সামর্থ্য নেই বলেও মন্তব্য করেন বিএনপি নেতারা আগামী এগারো আগস্ট অর্থাৎ শুক্রবার জুমা নামাজের পরে ঢাকা মহানগরে উত্তরে এবং দক্ষিণে আপনার দুটি গণমিছিল হবে এই এক দফার দাবিতে দুটো গণমিছিল এটা হচ্ছে আমাদের নেক্সট প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম এগারো তারিখে এটা হচ্ছে শুক্রবার বা জুমা অর্থাৎ প্রায় দুটার পরে এবং আমরা আশা করব এই কর্মসূচিতে সরকার কোনো বাধা প্রদান করবেন না যদি বাধা প্রদান করেন তার দায় দায়িত্ব সম্পূর্ণ बुधवार निर्वाचन कमिशनेश्चित कर इलेक्शन मैनेजमेंट सिसटेम नाम एक एप चाल तफसिल घोषणा द्वश जसद निर्वाचन प्रस्तुति चलते निर्वाचन कमिशन গত বছর নির্বাচনের রোডম্যাপ দিলেও তফসিল কবে ঘোষণা হবে তা স্পষ্ট করেনি নির্বাচন কমিশন 
তবে জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে প্রধান নির্বাচন কমিশনার সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন সেপ্টেম্বরের আগে তফসিল নয় নির্বাচন প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ ও আধুনিক করতে অ্যাপ প্রস্তুত করছে কমিশন ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম নামে এই অ্যাপের মাধ্যমে জমা দেয়া যাবে মনোনয়নপত্র জানা যাবে ভোটের সব তথ্য নভেম্বরে এই অ্যাপ চালু হবে বলে জানাচ্ছেন নির্বাচন কমিশনার আনিসুর রহমান অ্যাপ চালুর পর তফসিল ঘোষণা করা হবে এন্ড অফ ডিসেম্বর অর মানে ফার্স্ট উইক অফ জানুয়ারি কাজেই ডিসেম্বর তো আমরা যেতে পারবো না মিনিমাম তো আমাদের একটা সময় লাগে যে এতদিন ফর্টি ফাইভ ডেজ আগেই বা ফর্টি ফাইভ ডেজ হাতে রেখে আমরা তফসিল দিই সাধারণত ভোটের নিরাপত্তা নিশ্চিতে এবার নতুন পথে হাঁটতে চাইছে কমিশন নিয়ম অনুযায়ী ভোটের সরঞ্জাম আগের দিন কেন্দ্রে পাঠানো হলেও এবার ব্যালট পাঠানো হবে ভোটের দিন সকালে তবে দুর্গম এলাকায় আগের দিনই ব্যালট পেপার পাঠানো হবে সেসব জায়গায় হয়তো আমরা আগের দিন পাঠাবো সেক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দিয়ে পাঠানো হবে ওখানে এবং যাতে ইয়ে করা হয় আর বাকিগুলি যদি সকালে আমরা পাঠাই আটটায় বা সাড়ে আটটায় ভোট শুরু হয় সেক্ষেত্রে যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে প্রিজাইডিং অফিসারের সিল ও স্বাক্ষর ছাড়া কোনো ব্যালট বৈধ হবে না বলেও জানান তিনি আফসানা ফ্রুজ জুই ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা কোনো দেশের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার পাশাপাশি দুর্নীতিবাজদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করতে পারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র অংশীদার দেশগুলোকে এ বিষয়ে তথ্য দিয়ে থাকে যাতে ওই সব দেশ এই ঘটনাগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে স্থানীয় সময় মঙ্গলবার মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ বিলার নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়ে বাংলাদেশের দুর্নীতি এবং বিদেশি অর্থ পাচারের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র নতুন নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা দেবে কিনা এই সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে এসব জানান পরে এস আরম গ্রুপের মালিক মোহাম্মদ সাইফুল আলম সহ ক্ষমতা সিন্ধের দুর্নীতি ও বিদেশি অর্থ পাচার নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে বলেন দেশের দুর্নীতি বাজদের নির্মূল করতে বাংলাদেশ সরকারকে ব্যবস্থা নিতে হবে এক্ষেত্রে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ পথ অবলম্বন করতে হবে নিষেধাজ্ঞাকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে এর বাইরে আরও কিছু পদ্ধতি রয়েছে যেমন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা মিত্র দেশগুলোকে এ বিষয়ে তথ্য দেয়া যাতে তারাও এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে ডিসেম্বরের মধ্যে বিশ্বের বাইশটি দেশে নির্বাচন হবে সেসব দেশ নিয়ে কথা না বললেও জাতিসংঘ যুক্তরাষ্ট্র প্রতিদিন বাংলাদেশে নির্বাচন নিয়ে কথা বলেছে যা দুঃখজনক বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন বুধবার বিকেলে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় মন্ত্রী এই মন্তব্য করেন জানান এবারের নির্বাচন হবে স্বচ্ছ সুন্দর তিনি আরও বলেন দেশে কেউ সংঘর্ষ চায় না আওয়ামী লীগ সরকারও শান্তি এবং স্থিতিশীলতা চায় এই নির্বাচনে শেখ হাসিনা জয়ী হলে দেশ এগিয়ে যাবে নয়তো দুই হাজার এক থেকে দুই হাজার ছয় সালের মতো অবস্থা হবে বলেও মন্তব্য করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ সময় তিনি বলেন সব দেশের সঙ্গে শেখ হাসিনার সুসম্পর্ক থাকার কারণেই আল কায়দার হাতে জিম্মি সেনা কর্মকর্তাকে উদ্ধারের পর দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে দুঃখের বিষয় আপনার ইউএন স্টেট ডিপার্টমেন্ট ইউএন ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট অ্যান্ড ইউএনএ তাদের একটা প্রত্যেক দিনের ব্রিফিংয়ে বাংলাদেশের রা ইলেকশন নিয়ে অনেক আলোচনা হয় আর এই যে আমি সখানেক দেশের ইলেকশনের কথা বললাম কারোর নিয়ে কোনো আলাপ হয় না স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য রাতে বসুন্ধরার এভার কেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে রাত আটটার দিকে তাকে ভর্তি করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক এ জেড এম জাহিদ হোসেন তিনি বলেন মেডিকেল বোর্ডের সিদ্ধান্তে চিকিৎসা ও কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন তিনি কয়েকদিন হাসপাতালে থাকতে হবে তাকে এর আগে বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে গুরসানে বাসা থেকে হাসপাতালে যান খালেদা জিয়া এভার কেয়ার হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অধ্যাপক শাহাবুদ্দিন তালুকদারের নেতৃত্বে একটি মেডিকেল বোর্ডের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা চলছে খালেদা জিয়ার তিনি দীর্ঘদিন ধরে আর্থাইটিস হৃদরোগ ডায়াবেটিস কিডনি ফুসফুস চোখের সমস্যা সহ নানা জটিলতায় ভুগছেন এপ্রিলেও এই হাসপাতালে চিকিৎসকদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে থাকতে হয়েছিল তাকে এর আগে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে গুলশানের বাসা থেকে এভার কেয়ার হাসপাতালের উদ্দেশ্যে বের হন তিনি বুধবার সকালে বুকে ব্যথা অনুভব করায় মেডিকেল বোর্ড কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষার পরামর্শ দেয় 
হাসপাতাল থেকে আজ নেই বাসায় ফিরবেন কিনা সে সিদ্ধান্ত নেবেন চিকিৎসকেরা সবশেষ গত উনত্রিশ এপ্রিল বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে এভার কেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয় খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন ধরে আর্থ্রাইটিস ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে আরও বারো জনের মৃত্যু হয়েছে এদের মধ্যে সাতজন ঢাকার এবং পাঁচজন ঢাকার বাইরের এ নিয়ে ডেঙ্গুতে মোট প্রাণহানি বেড়ে দাঁড়িয়েছে তিনশো বাহান্ন জনে একদিনে নতুন করে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন দুই হাজার আটশো চুয়াল্লিশ রোগী বুধবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় চব্বিশ ঘন্টায় রাজধানীর হাসপাতালগুলোতে এক হাজার বিরানব্বই জন এবং ঢাকার বাইরে এক হাজার সাতশো বাহান্ন জন রোগী ভর্তি হয়েছেন এ নিয়ে চলতি বছর মোট ডেঙ্গু আক্রান্ত বেড়ে দাঁড়ালো পঁচাত্তর হাজার উনসত্তর জনে আর বর্তমানে সারা দেশে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন নয় হাজার চারশো সাতাশ জন রোগী চব্বিশ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন দুই হাজার আটশো আটষট্টি জন এ পর্যন্ত মোট সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন পঁয়ষট্টি হাজার দুইশো নব্বই জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি এবং মৃত্যু সবচেয়ে বেশি হয়েছে চলতি মাসের প্রথম আট দিনে যেখানে প্রতি ঘণ্টায় একশো জনের বেশি রোগীকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে আর প্রতি আড়াই ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে একজনের চলতি মাসের শেষে সর্বোচ্চ সংক্রমণের আশঙ্কা জানিয়ে বিশেষজ্ঞরা বলছেন সময় মতো সঠিক চিকিৎসা শুরু না হয় মৃত্যু বাড়ছে ডেঙ্গু আক্রান্ত হওয়ায় আসমা আক্তারকে ভর্তি করা হয় রাজধানীর মুগদা হাসপাতালে তার সঙ্গে দুই সন্তানও আক্রান্ত পাশে শয্যায় আরেক রোগী সানজানার পরিবারেও ডেঙ্গু রোগী তিনজন আমরা আসলে খুব আশঙ্কার মধ্যে আছি আমার বড় ছেলেটা জ্বর আসছিল ও এখন একটু সুস্থ আছে তো আমি এখনো সেই আছি জানি না কতক্ষণ থাকতে পারবো আমরা আসছি ডায়রিয়া নিয়ে আর ও টাইফয়েড নিয়ে পরীক্ষা করেছিলাম ডেঙ্গু তখন ডেঙ্গু ছিল না এখন এখানে আসি প্রথম দিন ছিলাম পরের দিন আমার ডেঙ্গু হয়ে গেছে আজকে আজকে ভালোই ডেঙ্গু নিস্তালা থেকে ভালোই আসছি এখন আজকে আবার ওর দরা খাইছে ডেঙ্গু মুগ্ধ হাসপাতালে প্রতিদিন গড়ে একশোর বেশি নতুন রোগী ভর্তি হয় চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে আট আগস্ট পর্যন্ত চিকিৎসা নিয়েছেন প্রায় সাত হাজার ডেঙ্গু রোগী এখন আমার শুধু একটাই চ্যালেঞ্জ রোগীর গতিটা কবে নাগাদ নিম্ন গতি হবে নিম্নমুখী না হলে কিন্তু আমরা পারবো আমাদের ওষুধপত্র আপনার পরীক্ষা নিরীক্ষা আপনি তো বললাম আমি স্পেসিফিক করে ফেলেছি এখানে কোনো সমস্যা তৈরি করবে চলতি মাসের প্রথম আট দিনে দেশে ডেঙ্গু শনাক্ত হয়েছে বিশ হাজারের বেশি মানুষের প্রতি দুই মিনিটে তিনজনকে ভর্তি করা হচ্ছে হাসপাতালে একই সময়ে মারা গেছেন ঊননব্বই জন এর আগে কখনো এক সপ্তাহে এত শনাক্ত ও মৃত্যু হয়নি এই রোগীগুলো যখন হাসপাতালে আসে তখন প্রথম যে চিকিৎসক ওকে দেখেছে সে যদি বুঝতে পারে যে আমার রোগীটা ডেঙ্গু শক সিনড্রোম এবং ওকে সঠিকভাবে ম্যানেজমেন্ট দিতে পারে এই রোগীটা মারা যাওয়া সম্ভব নেই তাহলে এই প্রথম ডাক্তার যারা দেখছে ওরা হচ্ছে প্রত্যেকটা হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে বসে আছে ওরা তাহলে ইমার্জেন্সি আমার সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে যেভাবে ওয়েল ট্রেন প্রাইভেট হসপিটালগুলোতে কিন্তু ইমার্জেন্সি মেডিকেল অফিসার ওইভাবে ট্রেন নয় চলতি বছরের এ পর্যন্ত দেশে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন বাহাত্তর হাজারের বেশি রোগী এর মধ্যে মারা গেছেন তিনশো চল্লিশ জন এর আগে সর্বোচ্চ মৃত্যু ছিল গত বছর দুশো একাশি জন হাসান মিসবা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা প্রায় চার দশক পর ঢাকার সায়দাবাদ থেকে সরানো হচ্ছে আন্তজেলা বাস টার্মিনাল সকালে কাজপুরে নতুন টার্মিনাল নির্মাণ উদ্বোধন করে ঢাকা দক্ষিণের মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপস জানান আগামী ফেব্রুয়ারিতেই সেখান থেকে চট্টগ্রাম এবং সিলেটের ষোলো জেলার বাস চলাচল শুরু হবে সব আন্তজেলা বাস টার্মিনাল সরানো হলে রাজধানীর যানজট ত্রিশ শতাংশ কমবে বলছে ডিটিসিএ বিশ্বব্যাংকের তথ্য বলছে যানজটের কারণে প্রতিদিন বত্রিশ লাখ কর্মঘণ্টা নষ্ট হচ্ছে এর ফলে আর্থিক ক্ষতি আটানব্বই হাজার কোটি টাকা আর জ্বালানি পুড়ছে প্রায় এগারো হাজার কোটি টাকার নগর কর্তৃপক্ষের দাবি অন্যান্য জেলার বাস রাজধানীতে আসায় অসহনীয় যানজট দীর্ঘদিন ধরেই রাজধানীর ভেতরে থাকা তিনটি বাস টার্মিনাল ঢাকার বাইরে নেওয়ার চেষ্টা করছিল ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন অবশেষে আলোর মুখ দেখল সেই প্রকল্প সায়দাবাদ আন্তজেলা বাস টার্মিনাল সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে কাজপুরে এখান থেকে চট্টগ্রাম ও সিলেটের ষোলো জেলায় যাতায়াত করবে বাস মাটি ভরার দেয়াল নির্মাণ শ্রমিক এবং কর্মচারীদের থাকার জন্য ছাউনি শেডের ব্যবস্থা এগুলো সব 
আমরা প্রাথমিক পর্যায়ে আঠাশ কোটি টাকা আমাদের ব্যয় হবে এটা আমরা নিজস্ব অর্থায়নেই এই ব্যয় আমরা নির্বাহ করছি ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যেই শেষ হবে এবং ফেব্রুয়ারি থেকেই আমরা এটা চালু করে দিতে পারব কাজপুর থেকে রাজধানীতে যাত্রীদের নিয়ে যাবে ঢাকা নগর পরিবহন এর ফলে রাজধানীতে যানজট অনেকটাই কমবে বলে জানাচ্ছে নগর পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ হায়দ্রাবাদ বাস টার্মিনালে আন্তজেলা যে ষোলো জেলার এগারো হাজার বাস আসা যাওয়া করে সেই বাসগুলো যদি ঢাকা মেট্রোপলিটন সিটির মধ্যে না ঢোকে তাহলে তো আমাদের থার্টি পার্সেন্ট মানে যানজট কমে যাচ্ছে পর্যায়ক্রমে রাজধানীর ভেতর থাকা সব টার্মিনাল সরিয়ে নেওয়া হবে তাতে সহযোগিতা করবে বাস মালিকরা ঢাকা শহর থেকে তো পর্যায়ক্রমে টার্মিনালগুলোকে সরাইতে হবে তো সেটারই এটা প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করা হইল যে মেয়র সাহেব যে জেলাগুলোর কথা বললেন এই গাড়িগুলো এখান থেকে পরিচালিত হবে এবং আমরা এবারে সর্বপ্রকার সহযোগিতা দেব ইনশাআল্লাহ কাজপুরের এই সাড়ে বারো একর জায়গাটি সড়ক বিভাগের থেকে পেয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন বন ইবনে কামাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা এমপিও ভুক্তিতে অনিয়ম কলেজের অর্থ আত্মসাৎ সহ নানা অনিয়মের অভিযোগ রাজধানীর হাবিবুল্লাহ মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের বিরুদ্ধে তদন্তে এসব অনিয়মের প্রমাণ পাওয়ায় কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর যদিও কলেজটির অধ্যক্ষ বলছেন সব অভিযোগই তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক রাজধানীর উত্তরায় এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নব হাবিবুল্লাহ মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ যেখানে পড়াশোনা করে পাঁচ হাজার সাতশো শিক্ষার্থী কলেজটির নানা অনিয়মের অভিযোগ আসে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরে তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শাহিনুর মিয়া বেতন ভাতা ছাড়া প্রতি মাসে নিজের ইচ্ছা মতো নানা খাতে ব্যয় দেখিয়ে এক লাখ চল্লিশ হাজার টাকা নেন এছাড়া কলেজের জায়গায় সতেরোটি দোকান ষাটটি এটিএম বুথ তিনটি ব্যাংক ও দুইটি অফিস ভাড়া তার ব্যক্তিগত তহবিলে নেয়ার প্রমাণ মিলেছে তদন্তে জিনিসপত্র ক্রয় বিক্রয় থেকে শুরু করে এগুলোর মধ্যে সবসময় দুনিয়া মধ্যে এদিকে এমপিও ভুক্তি ও কলেজের স্বীকৃতির খরচ বাবদ শিক্ষকদের কাছ থেকে টাকা আদায়ের অভিযোগ তার বিরুদ্ধে আছে অন্যায়ভাবে চাকরিচ্যুত করার অভিযোগও এমপিও ভুক্তির জন্য টাকা লাগবে সেখানে আমি দিছি এবং আমি একমাত্র প্রতিবাদ করছি সেজন্য উনি আমাকে করলো কি এই যে দুই হাজার একুশে আঠারো বছর চাকরি করার পর উনি কিভাবে আমার লাইফটাকে এভাবে ধ্বংস করে দিল ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শাহিনুদ মিয়া তার বিরুদ্ধে আনা দুর্নীতির অভিযোগগুলোকে ষড়যন্ত্র দাবি করছেন যারা গভর্নিং বডিতে আসতে পারে না তাদেরও হিংসা আর যারা গভর্নিং বডির বাইরে রয়েছে তারা এই দুই একজন শিক্ষকের পুক্তিগত করে নিয়ে তারা তাদের স্বার্থ লোটপাটের জন্য এই অভিযোগগুলো দিয়েছে অধ্যক্ষ শাহিনুদ মিয়াদ বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগের প্রমাণ পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর অফিসিয়াল যে প্রসিজিওর সেই প্রসিজিওরটা এখন চলছে খুব তাড়াতাড়ি সহসায় দেখবেন তার বিরুদ্ধে আমরা তদন্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা নেব তদন্ত যে সুপারিশ এসেছে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষের নিয়োগও অবৈধ বলে প্রমাণ পেয়েছে মাউসি অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ হয় তদন্ত হয় প্রমাণও পাওয়া যায় কিন্তু নেয়া হয় না তেমন কোনো ব্যবস্থা শিক্ষা সংশ্লিষ্টরা বলছেন মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা আনতে হবে নূরে আলম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা এবারে খেলার খবর শ্রোতে জানিয়ে দিচ্ছে শিরোনাম চোট কাটিয়ে ফিরতে তামিমের পুনর্বাসন প্রক্রিয়া শুরু ক্যাম্পে স্পিনারদের নিয়ে হেরাতের বিশেষ সেশন কাল যোগ দেবেন হাতুরাসি বসুন্ধরা সিটিতে বিশ্বকাপ দেখতে উঠছে পড়া ভিড় ছবি তুলে রোমাঞ্চিত সবাই সোনালি ট্রফি সাকিবদের হাতে দেখার স্বপ্ন বিশ্বকাপে ফেরার লক্ষ্যে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া শুরু করেছেন তামিম ইকবাল এদিকে ক্যাম্পে স্পিনারদের নিয়ে বিশেষ অনুশীলন করিয়েছেন কোচ রঙ্গনা হেরাত ছুটি কাটিয়ে ফিরলেও হেড কোচ চন্ডিকা হাতুরু সিংহে কাল যোগ দেবেন ক্যাম্পে মাঠে ফেরার লড়াইয়ে মিরপুরে তামিম ইকবালের ব্যস্ততা অধিনায়কত্বের অধ্যায় শেষ ক্রিকেটার হিসেবে নিউজিল্যান্ড সিরিজ ও বিশ্বকাপে খেলার লক্ষ্য বাহাতি এই ওপেনারের হালকা জিম সেশন দিয়ে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে সদ্য সাবেক ওয়ান ডে অধিনায়কের চোট ইস্যুতে এশিয়া কাপ খেলা হচ্ছে না তামিমের বিসিবি মেডিকেল ইউনিটের বিরুদ্ধে বাহাতি ওপেনারের ভুল চিকিৎসার অভিযোগের পর তা নিয়ে হয় তদন্ত মঙ্গলবার জরুরি সভায় বিসিবি চিকিৎসকরা জমা দেন লিখিত রিপোর্ট সেখানে ছিল তামিমের চিকিৎসার আদ্যপান্ত সভা শেষে ক্রিকেট অপারেশনস চেয়ারম্যান উল্লেখ করেননি ভুলটা কোন পক্ষের তামিমের সংগ্রাম বাইশ গজে ফেরার আর দলে থাকা ক্রিকেটাররা ব্যস্ত এশিয়া কাপ নিয়ে 
বিশেষ ক্যাম্পে স্পিনারদের নিয়ে অনুশীলনে ভিন্নতা রঙ্গনা হেরাতের এশিয়া কাপ ও বিশ্বকাপে মিরাজ নাসুন তাইজুলদের ভালো করার মন্ত্রটা ভালোভাবে শিখিয়ে দিচ্ছেন স্পিন বোলিং কোচ ডোনাল্ডের অবর্তমানে পেসারদেরও দীক্ষা দিয়েছেন হেরাত তাসকিন মুস্তাফিজ হাসানরা নিজেদের প্রস্তুত রাখছেন এশিয়ার শ্রেষ্ঠত্বের আসরে দারুণ পারফরমেন্স উপহার দিতে হেডকোচ চন্ডিকা হাতুরু সিংহে দেশে ফিরেছেন বৃহস্পতিবার তার অধীনেই শুরু স্কিল ট্রেনিং লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগ খেলে তাহিদ হৃদয়ও প্রস্তুতি শুরু করবেন একই দিন দল গঠনে হেডকোচের সাথে আলোচনায় বসবে নির্বাচক প্যানেল নতুন ওয়ানডে অধিনায়কও দু এক দিনের মধ্যে ঘোষণা করবে বিসিবি মোহাম্মদ নাজিম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বোলার যত অভিজ্ঞই হোক না কেন নিজের শক্তির জায়গা ঠিক রেখে পারফর্ম করতে আত্মবিশ্বাসী তাহিদ হৃদয় লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগ খেলে দেশে ফিরে জানিয়েছেন তার অভিজ্ঞতার কথা শ্রীলঙ্কায় ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ খেলার কন্ডিশন সম্পর্কেও পেয়েছেন ধারণা যা এশিয়া কাপে ভালো করতে কাজে দেবে বিশ্বাস হৃদয়ের তাহিদ হৃদয়ের জন্য মন পুড়ছে জাফনা কিংসের লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগে অভিষেক মৌসুমেই হৃদয় জিতেছেন টাইগার তারকা ফেসবুক অফিসিয়াল পেইজে হৃদয়কে হারানোর দুঃখ প্রকাশের সাথে তার ভবিষ্যতের জন্য শুভকামনাও জানিয়েছে জাফনা কিংস বিদেশি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে প্রথমবার অংশগ্রহণ দুটিময় পারফরমেন্সে সতীর্থ কোচিং স্টাফ সবার প্রশংসা পেয়েছেন এলপিএলএস সাকিবের সাথে মস্তিষ্কের লড়াইও ছিলেন সফল অভিজ্ঞতা কেমন হলো হৃদয়ের সাকিব ভাই আছে বা আরও বড় কেউ আছে এরকম কখনোই আমার মাথায় কাজ করে না আমি সবসময় আমি আমার নিজের স্ট্রেন্থে থাকার ট্রাই করি এবং সবসময় চাই যে আমি আমি যে জায়গায় কমফোর্টেবল সেই জায়গায় থাকার ওখান থেকে অনেক কিছু শিখেছি আশা করি যতটুকুই পেরেছি ওখান থেকে ট্রাই করেছি সবসময় নেওয়ার জন্য দলের জয় রেখেছেন অবদান সুযোগ পেয়েই সামর্থ্যের প্রমাণ দিয়েছেন হৃদয় ছয় ম্যাচে এক ফিফটিতে একশো ছত্রিশ স্ট্রাইক রেটে প্রায় উনচল্লিশ গড়ে করেছেন একশো পঞ্চান্ন রান চাপমুক্ত পারফরমেন্সের রহস্য কি আমার প্ল্যান ছিল যে আমি যে প্রসেস আছে সেই প্রসেসেই থাকার ট্রাই করেছি সবসময় এবং ট্রাই করেছিলাম যে যদি আমার অপরচুনিটি আসে অপরচুনিটি ভালোভাবে ইউটিলাইজ করবো জাতীয় দলের প্রতি দায়িত্ববোধ থেকেই দেশে ফেরা এলপিএল খেলে লঙ্কান কন্ডিশনের ধারণাও পেয়েছেন হৃদয় এশিয়া কাপের জন্য প্রস্তুতিও হয়ে গেছে পার্টিকুলার ডেতে আসলে কেমন করব এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ তারপরও ওখানে গিয়েছি ওখানে খেলেছি ওখানকার উইকেট সম্পর্কে ওখানকার গ্রাউন্ড সম্পর্কে একটু আইডিয়া হয়েছে আশা করি এটা একটু হলো হেল্প করবে আমার জন্য এবং আমার টিমের জন্য ক্যাম্পে যোগ দিয়ে বৃহস্পতিবার দলের সাথে অনুশীলনে নামবেন হৃদয় মোহাম্মদ নাজিম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা শেষ দিনে সাধারণ মানুষ সুযোগ পেল বিশ্বকাপ ট্রফির সঙ্গে ছবি তোলার দিনব্যাপী এই কার্যক্রমে সোনালী ট্রফি দেখতে রাজধানীর বসুন্ধরা সিটিতে ভিড় করে হাজারো মানুষ তিন দিনের সফর শেষে রাতে বাংলাদেশ ছাড়বে আইসিসি বিশ্বকাপ ট্রফি প্রথম দুই দিন ওয়ানডে বিশ্বকাপ ট্রফি ছিল সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে তৃতীয় দিনে এসে সেটা হলো সবার সোনালী ট্রফি দেখতে সকাল থেকেই বসুন্ধরা সিটিতে ক্রিকেট প্রেমীদের ভিড় সকাল এগারোটায় সবার জন্য উন্মুক্ত হয় ট্রফি শুধু ঢাকা নয় দূর দূরান্ত থেকে অনেকে এসেছেন বিশ্বকাপ ট্রফিটি এক নজর দেখতে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়েও নেই বিরক্তি বিশ্বকাপের সঙ্গে নিজেদের ফ্রেম বন্দি করার আনন্দ ছুঁয়ে গেছে সবাইকে ট্রফি দেখার জন্য আজকে সে সকাল আটটা থেকে অপেক্ষা করতেছি বাইরে সারা রাত্র ঘুমায় নেই কলকাতা বিধাননগর থেকে বাংলাদেশে আসছি মঞ্চে উঠে খুব বেশি সময় পায়নি ভক্ত সমর্থকরা অল্প সময়ের মধ্যে ট্রফিটা কাজ থেকে দেখে ছবি তুলে মন ভরিয়েছেন সব বয়সী মানুষের উপস্থিতিতে তৈরি হয় উৎসবের আমেজ আমরা প্রথমে পদ্মা সেতুতে অফিসিয়াল ফটো সেশন এরপর বিসিবিতে ক্রিকেটারদের সান্নিধ্যের পর সাধারণ মানুষের ইচ্ছে পূরণে শেষ হল আইসিসি ট্রফি ট্যুরের বাংলাদেশ পর্ব তিন দিনের সফরে বাংলাদেশে এসেছিল আইসিসির ওয়ানডে বিশ্বকাপের ট্রফি যা শেষটা হলো সাধারণ মানুষের প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে 
বিশ্বকাপের আগে ট্রফি নিয়ে এমন আয়োজন ভিন্ন রকমের এক আমেজ তৈরি করলো বাংলাদেশে পিয়াস সাহা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা এই ছিল খেলার খবরে এবার ভিন্ন প্রসঙ্গ প্রদেশে প্রাচীন নগরী কাশকর উইকুর মুসলিম অধ্যুষিত এই অঞ্চলে রয়েছে দুই হাজার বছরের পুরনো ঐতিহ্য পুরো কাশকর জুড়েই মিলবে এশিয়ার আবহ কারণ উইঘুরদের পাশাপাশি তাজিক ও কিরগিজরাও এই এলাকার বাসিন্দা বহুজাতিক সংস্কৃতি সংরক্ষণ করে নগরটিকে নতুন রূপে সাজাচ্ছে চীন তাদের মূল উদ্দেশ্য পর্যটকদের আকৃষ্ট করা এ নিয়ে প্রতিবেদন থাকছে সংবাদের শেষ অংশে বেঁচে ফিরতে পারবেন কখনো ভাবতেই পারেননি জাতিসংঘের কর্মকর্তা সুফিউল আনাম আল কায়দার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে বুধবার বিকেলে দেশে ফিরে এ কথা জানান তিনি অপহরণের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে সুফিউল আরও জানান তাদের চোখ বেঁধে কখনো পাহাড় কখনো মরুভূমিতে রাখা হতো মুক্তির ঘটনায় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতাও জানান এই কর্মকর্তা ইয়েমেনের দক্ষিণাঞ্চল থেকে গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে অপরিত হন জাতিসংঘের কর্মকর্তা সুফিউল আনাম দেড় বছর ধরে আটক থাকার পর মঙ্গলবার মুক্তি পান সুফিউল বুধবার বিকেলে হজরত শাহজালাল বিমানবন্দরে পৌঁছান তিনি দেশে ফেরার পর প্রধানমন্ত্রী ও এনএসআইকে ধন্যবাদ জানান সুফিউল অপহরণের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন তিনি আমি বর্ণনা করতে পারবো না সেই কষ্ট অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে আমি সময় পার করেছি অত্যন্ত বিপদসংকুল অবস্থায় আমি সময় পার করেছি প্রতিটি ক্ষণ ছিল আমার সন্ত্রাসীদের ভয় মৃত্যুর ভয় জাতিসংঘের হয়ে কাজ করতেন বলেই আল কায়দার টার্গেট হয়েছিলেন তিনি ও তার চার সহকর্মী তারা তাদের দাবি দাওয়া পূরণ করার জন্য আমাদেরকে অপহরণ করেছে বলে তারা আমাকে বলেছে এবং আমাকে আমার আমাকে দিয়ে যে এইসব ভিডিও ক্লিপ তারা তৈরি করিয়েছে সেখানে বলা হয়েছে যে তারা সর্বশেষ ফলাফল হলো আমরা কিন্তু স্যারকে কোন ধরনের কোন মুক্তিপণ ছাড়াই সুসম্পর্কের কারণেই আল কায়দার মতো জঙ্গি সংগঠনের কাছ থেকে সুফিউলকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে এটা সম্ভব হয়েছে যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শন তেত্বে আর সুসম্পর্ক আমাদের প্রত্যেক দেশের সাথে যে আমরা ব্যালেন্স পলিসি নিয়ে চলেছি সুসম্পর্ক সৃষ্টির কারণেই আমরা আমাদের এই নাগরিককে ফেরত নিয়ে আসতেছি উনিশশো সাতাত্তর থেকে দুই সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন সুফিউল অবসরের পর যোগ দেন ইয়েমেনে জাতিসংঘের নিরাপত্তা কর্মকর্তা হিসেবে মাসুদুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা মস্কোর কাছে দুটি ড্রোন গুলি করে ভূপাতিত করেছে রাশিয়ার আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বুধবার ভোরে এই ঘটনা ঘটে বলে জানান মস্কোর মেয়র ইউক্রেন এই হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের তবে এই বিষয়ে এখনও কোনো মন্তব্য করেনি ইউক্রেন এ নিয়ে এক সপ্তাহে তিনবার মস্কোতে ড্রোন হামলার চেষ্টা করা হয়েছে এদিকে পূর্ব ইউক্রেনের পক্রোভস্কে রুশ ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় নিহত বেড়ে নয় জনে দাঁড়িয়েছে এ ঘটনায় বিরাশি জন আহত হয়েছে বলে দাবি ইউক্রেনের এদিকে রাশিয়ার নিয়োগকৃত দোনেস্কের মেয়র অ্যালেক্সি কুলেমজিন জানান মঙ্গলবার শহরটিতে ইউক্রেনের গোলা বর্ষণে তিনজন নিহত ও দশ জন আহত হয়েছে কৃষ্ণসাগরে রাশিয়ার অবরোধ সরাতে লড়াইয়ের ঘোষণা দিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট বলেন রাশিয়া যদি নিজের ভূখণ্ডের বাইরে কৃষ্ণ সাগরে আধিপত্য বজায় এবং গুলি বর্ষণ করে তাহলে ইউক্রেনও একই কাজ করবে সাউথ আফ্রিকার কেপটাউনে ট্যাক্সি ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে সহিংস বিক্ষোভে এক পুলিশ সদস্য ও যুক্তরাজ্যের নাগরিক সহ পাঁচজন নিহত হয়েছে সোমবার কর্তৃপক্ষ এই তথ্য নিশ্চিত করেছে ট্যাক্সি চালকরা বলছেন সিটবেল্ট না পড়া ও জরুরি রাস্তায় ট্যাক্সি চালানোর মতো অপরাধে ট্যাক্সি জব্দ করছে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এই প্রতিবাদে সপ্তাহব্যাপী ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে কেপটাউনের ট্যাক্সি চালকরা 
তিন আগস্টে ধর্মঘট শুরুর পর থেকে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের জন্য একশো বিশ জন গ্রেপ্তার হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ এদিকে সোমবার অবিলম্বে জব্দ করা সকল ট্যাক্সি ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছেন দেশটির পরিবহন মন্ত্রী এ সময় আইনের ভুল প্রয়োগ ও বর্তমানে এই আইনের অস্তিত্ব নেই বলে মন্তব্য করেন তিনি ইটালির ল্যাম্পেডোসা দ্বীপের কাছে নৌকা ডুবিতে তিন শিশু সহ একচল্লিশ অভিবাসন প্রত্যাশী নিহত হয়েছেন বুধবার স্থানীয় সময় গণমাধ্যমকে এ কথা জানিয়েছে উদ্ধারকৃত যাত্রীরা তিনি শেয়ার সপেক্স থেকে ইতালির দিকে পঁয়তাল্লিশ যাত্রী নিয়ে রওনা হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই নৌকাটি ডুবে যায় উদ্ধারকৃত চার যাত্রী আইভরি কোস্ট এবং গিনির নাগরিক সাম্প্রতিক সময়ে প্রায় দুই হাজার অভিবাসন প্রত্যাশীকে উদ্ধার করেছে ইতালির কোস্টগার্ড আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা আইওএম এর হিসেবে চলতি বছরে উত্তর আফ্রিকা থেকে ইউরোপ যাওয়ার পথে ভূমধ্য সাগরে প্রাণ গেছে আঠারোশো বেশি মানুষের চীনের শিনজিয়াং প্রদেশে প্রাচীন এক শহর কাশগড় দুই হাজার বছরের পুরনো ঐতিহ্য উইগুর মুসলিম অধ্যুষিত এই অঞ্চলের বহুজাতিক সংস্কৃতি সংরক্ষণ করে নগরটিকে নতুন রূপে সাজাচ্ছে চীন তাদের মূল উদ্দেশ্য পর্যটকদের আকৃষ্ট করা কাশগড়ের এই মূল পর্যটন কেন্দ্রটিতে নেচে গে স্বাগত জানানো হয় পর্যটকদের এরপর খুলে দেয়া হয় মূল গেট সারি সারি তোতলা তিনতলা দালানে রয়েছে ছোট বড় কয়েকশো দোকান যার উপরেই থাকেন বাসিন্দারা পুরো কাশগড় জুড়েই এশিয়ার আবহাওয়া কারণ উইঘরদের পাশাপাশি তাজিক ও কিরগিজরাও এই এলাকার বাসিন্দা এই পর্যটন কেন্দ্রটি আমার খুব ভালো লেগেছে এখানকার মানুষগুলো খুব বন্ধুত্ব আমি আমার পরিবারের সঙ্গে এখানে ঘুরতে এসেছি জায়গাটা দারুণ এখানকার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য দেখে আমি খুব মুগ্ধ চীনের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে এখানে ঘুরতে আসেন পর্যটকরা গলির দুধারের পশায় দেখা মেলে উইঘরদের ঐতিহ্য আর সংস্কৃতি পর্যটকরা এখানে আসেন পুরনো ধাঁচের পোশাক পরে সাজে তারপর ছবি তুলেন তাদের আকৃষ্ট করতে সব ধরনের ব্যবস্থাই এখানে রাখা হয়েছে এটা একটা চমৎকার সুযোগ এখানে এসে বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে দেখা হচ্ছে চীনের সবচেয়ে বড় ঈদগা মসজিদটিকে ঘিরে গড়ে উঠেছে পর্যটন নগরী কাশগড় চোখ ধাঁধানো ক্যালিগ্রাফি টালির ছাদ আর কাঠের তৈরি এই স্থাপনা আকৃষ্ট করে সবাইকে কাশগড় অঞ্চলের হাজার বছরের পুরনো ঐতিহ্যকে ধরে রেখে নতুন ভাবে ঢেলে সাজানোর জন্য এই অঞ্চলে যে পুরনো বিল্ডিংগুলো আছে তার পেছনে চীন সরকার খরচ করছে দশ হাজার কোটি টাকা শুধুমাত্র পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে রাতের আলোর ঝলকানিতে অন্য রূপে সেজে উঠে কাশগড় তখন পর্যটকরা ভিড় জমায় বাহারি খাবারের দোকানে যা মধ্যরাত পর্যন্ত থাকে মুঘল ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের আরো খবর জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে ধন্যবাদ